Lucy Letby, una enfermera pediátrica, ha sido condenada por la trágica muerte de siete bebés y por intentar quitar la vida a otros seis. Este oscuro episodio quedará grabado en la historia del Reino Unido, ya que Letby se convierte en la peor asesina en serie de niños en la historia contemporánea del país. La sentencia emitida por la justicia británica plantea preguntas urgentes sobre cómo ocurrieron estos terribles actos y si podrían haberse evitado. La enfermera de 33 años ha sido declarada culpable de llevar a cabo asesinatos persistentes, calculados y fríos que cobraron la vida de cinco niños prematuros y dos niñas recién nacidas, mientras trabajaba en el área de maternidad del Hospital Campus of Chester, ubicado en el noroeste de Inglaterra. La comunidad está profundamente conmocionada por los detalles de estos crímenes. Este impactante caso ha suscitado una mayor consternación, especialmente después de varios testimonios, que sugieren que los bebés podrían haberse salvado, si los administradores del hospital hubieran tomado medidas con respecto a las preocupaciones relacionadas con la enfermera. Las graves implicaciones de este caso han llevado a la apertura de investigaciones independientes para determinar cómo Ledby pudo cometer tales atrocidades sin ser detectada. Este trágico episodio, junto con el caso similar de Nagire, donde se produjo el infame escándalo de las creadoras de ángeles, plantea preguntas cruciales sobre la seguridad y la supervisión en entornos médicos y la importancia de abordar las preocupaciones tempranas para evitar tragedias como estas en el futuro. Entre junio de 2015 y junio de 2016, Lucy Lapa perpetró una serie de crímenes atroces contra bebés extremadamente vulnerables, actuando poco después de que los padres o enfermeras se retiraran. Sorprendentemente, la denuncia ante la policía no se realizó hasta 2017, y la detención de la enfermera no tuvo lugar hasta 2018. Entre las víctimas de Letby se encuentran dos hermanos trillizos idénticos, cuyas vidas fueron arrebatadas en el espacio de un solo día. Uno de los casos más impactantes implicó a un recién nacido que pesaba menos de un kilogramo, al cual Letby le inyectó aire, causándole daño mortal. Sin embargo, el caso más espeluznante es el de una niña prematura a la que Letby privó de la vida después de cuatro intentos fallidos. Los padres de las víctimas se encontraban abrumados por la conmoción y la incredulidad cuando se emitió el veredicto en el Tribunal de la Corona de Manchester. Este juicio se ha convertido en uno de los más extensos de las últimas décadas, destacando la gravedad y el impacto de los crímenes cometidos por Letty en un entorno tan vulnerable como una unidad de maternidad. Aunque los padres de las víctimas sienten que se ha hecho justicia con el veredicto, confiesan que ninguna condena puede aliviar el dolor profundo y duradero que han experimentado desde que la enfermera arruinó sus vidas. La expectativa general es que Letby sea condenada a cadena perpetua, lo que la convertiría en una de las pocas mujeres en el Reino Unido sentenciadas a pasar el resto de sus vidas en prisión. Los detalles que surgieron durante el juicio son verdaderamente espeluznantes. Se afirmó que Lucy Lapa cometió estos atroces actos, asesinando a recién nacidos al inyectarles aire en sus diminutos cuerpos, rompiéndoles el diafragma y en una ocasión empujando un tubo por la garganta de un pe. Además, intentó quitarles la vida a dos bebés inyectándoles insulina. Nicola Evans, inspectora en jefe de la policía de Cheshire, no escatimó palabras al describir a Letty como una asesina calculadora y desalmada que traicionó la confianza depositada en ella. Evans señaló cómo Letty abusó de la confianza, tanto de los padres que confiaron en ella como de las enfermeras con las que trabajaba. Es verdaderamente impactante como Letby no mostró piedad ni compasión, incluso con un bebé que tenía una probabilidad de supervivencia extremadamente baja. La indiferencia de Letby hacia la vida humana es realmente perturbadora. A pesar de que fue absuelta de un tercer intento de asesinato, los hechos que se han revelado durante el juicio arrojan una sombra oscura sobre su comportamiento y sus acciones durante ese periodo tan trágico. Los veredictos emitidos en el tribunal tuvieron un impacto profundo en todos los presentes. Los padres de las víctimas no pudieron contener las lágrimas al escuchar las condenas, en una sala de tribunal llena de un silencio abrumador. Por razones legales, tanto las víctimas como sus familias se mantienen en el anonimato, lo que hace que esta tragedia sea aún más dolorosa y desgarradora para todos los involucrados. A pesar de las acusaciones y las pruebas abrumadoras en su contra, Lucy Lapa mantuvo firmemente su negación de cualquier responsabilidad en los crímenes. Ante el jurado, afirmó que las acusaciones la habían dejado devastada y expresó en sus propias palabras, «Siempre me esforcé al máximo para cuidar de ellos. Estoy aquí para ayudar y brindar cuidado, no para causar daño». Mientras se repartían pañuelos para secar las lágrimas, los familiares de las otras víctimas encontraron cierto consuelo en los brazos unos de otros. El juicio en su totalidad se extendió durante 10 meses, y los veredictos se revelaron a lo largo de varios días. La espera solo terminó después de más de 100 horas de deliberación por parte del jurado, que se reunió durante más de un mes. 
En última instancia, Lucy Lapa fue declarada culpable de siete cargos de asesinato y siete cargos de intento de homicidio. El caso Leppi ha dejado una estela de confusión y conmoción. Las familias de las víctimas experimentaron una mezcla de emociones ante los diferentes resultados. Janet Moore, portavoz de la policía de Cheshire, expresó en nombre de las familias. Algunas familias no obtuvieron el veredicto que esperaban, por lo que el resultado es agridulce. Estamos devastados, enojados y sentimos un profundo dolor. Quizás nunca lleguemos a comprender completamente por qué esto sucedió. El caso Leppi es realmente desgarrador y plantea preguntas difíciles sobre la justicia y la búsqueda de respuestas en medio de una tragedia tan impactante.